നമസ്കാരം കർക്കിടകത്തിലെ ഈ ദുർഘടമായിട്ടുള്ള കാലാവസ്ഥയിൽ പൊതുവേ നമ്മുടെ ശരീരമൊക്കെ എളുതായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയായിരിക്കും അതിൽ നിന്നും ശരീരത്തിൻ്റെ ഉന്മേഷം വീണ്ടെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും പ്രതിരോധശേഷി ആർജിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഒക്കെ കർക്കിടക മാസത്തിൽ മരുന്ന് കഞ്ഞി അഥവാ ഔഷധ കഞ്ഞി സേവിക്കുക പതിവാണ് അപ്പോൾ ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള മരുന്ന് കഞ്ഞി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് ഒരുപാട് കൂട്ടുകളുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒന്നോ രണ്ടോ ചേരുവകൾ നമുക്ക് എന്തായാലും മരുന്ന് കടകളിൽ മാത്രമാണ് ലഭ്യമാവുള്ളൂ അപ്പം ഈ ഒരു ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൊറോണയുടെ സമയത്ത് പുറത്തിറങ്ങി എല്ലാ മരുന്നുകളും അന്വേഷിക്കുക എന്നുള്ളത് പ്രാവർത്തികമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടുമുറ്റത്തും പറമ്പിലും കിട്ടുന്ന ചില മരുന്നുകൾ വെച്ചിട്ട് ഉള്ള ഔഷധക്കഞ്ഞിയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പോണത് അപ്പം എല്ലാവരും വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കണ്ടുനോക്കൂ പറ്റാവുന്ന മരുന്നുകളൊക്കെ നമ്മളെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ മുക്കാപ്പിരിയം എന്ന് പറയും ഇതുപോലെ വള്ളിയോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഇലയാണ് കഷായങ്ങളിലൊക്കെ പ്രധാനമായിട്ടും ചേർക്കുന്ന ഒരു ചേരുവയാണ് ഈ മുക്കാപ്പിരിയം തൊട്ടാവാടി തൊട്ടാവാടിയുടെ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ തണ്ടെടുക്കാം കരിന്നൊച്ചിയുടെ ഇലയാണ് ഈ കരിന്നൊച്ചിയുടെ ഇല എടു നീരെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ജലദോഷത്തിനും കബക്കെട്ടിനും ഒക്കെ ആടലോടകത്തിൻ്റെ നീരിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കുടിക്കും ഇത് കരിന്നൊച്ചിയുടെ ഇല ഇഞ്ചിപ്പുല്ല് ആടലോടകത്തിൻ്റെ ഒന്നോ രണ്ടോ ഇല എടുക്കാം ഉഴിഞ്ഞ അപ്പം ഇതൊക്കെ വലിയ അളവിൽ കാണിക്കുന്നത് ഇലകൾ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവാത്തവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രം കുറച്ചധികം എടുത്ത് കാണിക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ കഞ്ഞിയൊക്കെ ചെറിയ അളവിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ചെറിയ ഒന്നോ രണ്ടോ തണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇലയൊക്കെ എടുത്താൽ മതിയാവും തുളസി ഇതുവരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതിൻ്റെയൊക്കെ ഇലയോ അല്ലെങ്കിൽ തണ്ടോട് കൂടിയിട്ടാണ് എടുക്കുക ഇനി പറയാൻ പോകുന്നതിൻ്റെ വേരോട് കൂടിയിട്ട് വേണം എടുക്കാൻ അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് മോക്ഷമി അത് വേരോട് കൂടി തന്നെ എടുക്കുക വേരോട് കൂടിയിട്ടുള്ള കീടാർനെല്ലി മഞ്ഞപ്പിത്തത്തിനൊക്കെ നമ്മൾ പാലിലരച്ച് കിടാർനെല്ലിയുടെ നീര് കഴിക്കുക പതിവുണ്ട് മുക്കൂറ്റി വേരോട് കൂടി തന്നെ എടുക്കുക കുറുന്തോട്ടി കുറുന്തോട്ടിയുടെ വേര് മാത്രം എടുത്താൽ മതി കണ്ടോ ഒരു കട ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നമുക്ക് വേര് കിട്ടും കുറുന്തോട്ടിയുടെ വേരെടുക്കുക ചെറുള ചെറുളയുടെ വേരിൻ്റെ ഭാഗം നോക്കി മുറിച്ചെടുക്കാം തുമ്പ തുമ്പയുടെ പൂവും ഇലയും തണ്ടും വേരും ഒക്കെ തന്നെ നമുക്ക് തണ്ടോട് കൂടിയിട്ട് ഒരു വേരോട് കൂടിയ ഇങ്ങനത്തെ ഒന്നോ രണ്ടോ തണ്ടെടുക്കാം നാലോ അഞ്ചോ പഴുത്ത പ്ലാവിലയുടെ ഞെട്ടി ഞെട്ടി മാത്രമേ എടുക്കുള്ളൂ പൂവാങ്കുരുന്നില പൂവാങ്കുരുന്നില മുഴുവനായിട്ട് വേരോട് കൂടി ഒന്നോ രണ്ടോ തണ്ടെടുക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് വേവിച്ച് വെക്കാനുള്ളത് ഒന്ന് വേവിച്ച് മാറ്റി വെക്കാം അതിന് വേണ്ടി മെഷർമെൻറ്റ് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഏതൊരു കപ്പിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലാസ്സിലാണോ എടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഗ്ലാസ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് ഉണക്കലരി അര ഗ്ലാസ് ചെറുപയർ കാൽ ഗ്ലാസ് ആശാളി കാൽ ഗ്ലാസ് ഉലുവ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഒരു മണിക്കൂർ നേരം വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇതെല്ലാം ഉപ്പൊന്നും ചേർക്കാതെ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളത്തിൽ പ്രഷർ കുക്കറിൽ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ വിസിലിൽ ഒന്ന് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ പ്രഷർ കുക്കറിൽ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള കഞ്ഞി കുക്കറിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു മൺചട്ടിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ കലച്ചട്ടിയിലേക്കോ മാറ്റാം പിന്നെ ഇത്രയും മരുന്നുകളുടെ പേര് ഒരുമിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം എല്ലാവർക്കും കിട്ടിക്കോളണം എന്നില്ല എന്തൊക്കെ മരുന്നുകളാണ് എന്നുള്ളത് കാണാനും അറിയാനും ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ടാവും അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടി പരിചയപ്പെടുത്തിയതാണ് നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന മരുന്ന് വെച്ചിട്ട് ഈ കഞ്ഞി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ മൺചട്ടിയിലേക്ക് ഞാൻ കഞ്ഞി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഉണക്കലരി ഒക്കെ എടുത്ത ഗ്ലാസ് ഉണ്ടല്ലോ ആ അളവ് ഗ്ലാസ്സിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് ഇപ്പോൾ കപ്പാണെങ്കിൽ ഒരു കപ്പ് അളവിൽ തന്നെയാണ് നീരെടുക്കുക അപ്പോൾ നീരെടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം വേരോട് കൂടി എടുക്കുന്നതൊക്കെ വൃത്തിയായിട്ട് മൂന്നോ നാലോ തവണ കഴുകിയതിന് ശേഷം വേണം മിക്സിയിലാണ് ഞാനിവിടെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ മിക്സിയിൽ അരയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് വേര് ചതയില്ല എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായി കട്ട് ചെയ്ത് കല്ലിലൊന്ന് ചതച്ചിട്ട് മിക്സിയിൽ അരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ അരഞ്ഞ് കിട്ടും ശേഷം നല്ലൊരു കോട്ടൺ തുണിയിൽ വെച്ചിട്ട് അരിച്ചെടുത്ത നീരാണ് അല്പം വെള്ളം ചേർത്ത് അരച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് അളവിലാണ് അരിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള നീര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇനി അര ടീസ്പൂൺ അളവിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിൽ
ചെറിയ ഉള്ളി ചേർക്കണവരും ഉണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ ചെറിയ ഉള്ളി വറുത്തിടുമ്പോഴുള്ള മണം ഇഷ്ടമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ചെറിയ ഉള്ളി ഒഴിവാക്കിയതാണ് ഉള്ളി വേണ്ടവർക്ക് ഈ സമയത്ത് ചെറിയ ഉള്ളിയും കൂടിയിട്ട് നെയ്യിലൊന്ന് മൂപ്പിച്ചിടാം കഞ്ഞി ചെറുതായിട്ട് തള വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കഞ്ഞിയുടെ പ്രത്യേകത ഇത് നമ്മൾ പിറ്റേ ദിവസത്തേക്ക് എടുത്ത് വെക്കാറില്ല സാധാരണ അന്ന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അന്ന് തന്നെ കഴിക്കുക കാരണം മരുന്നിട്ട് തിളപ്പിക്കുന്നതായതുകൊണ്ട് പിറ്റേ ദിവസത്തേക്ക് എടുത്ത് വെക്കരുത് തലേ ദിവസത്തെ കഞ്ഞി കുടിക്കൽ പതിവില്ല അന്നാന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന കഞ്ഞി അന്നാന്ന് തന്നെ കുടിക്കണം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് അതാത് സമയങ്ങളിൽ കിട്ടുന്ന കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങളും അതുപോലെ താള് ചേമ്പ് ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയ പുഴുക്കൊക്കെയാണ് കഞ്ഞിയുടെ കൂടെ നല്ല കോമ്പിനേഷൻ തള വരുന്ന സമയത്ത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഇന്ദുപ്പാണ് നല്ലത് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇന്ദുപ്പ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഉപ്പിടുന്നത് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇപ്പം ആ തള വന്നിട്ടുണ്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ നെയ്യിൽ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള എള്ളും ജീരകവും അതുകൂടി ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചൂട് കഞ്ഞിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ തേങ്ങ ചിരവിയത് ഇട്ട് കഴിക്കാറുണ്ട് പണ്ട് അതുപോലെ ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ ചിരകിയ തേങ്ങ ചിലർ ഇതിന് പകരം തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചും കണ്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വേണ്ടവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ തേങ്ങ ചിരകി ഇട്ടാലും മതിയാവും അപ്പോൾ ഔഷധക്കഞ്ഞി അല്ലെങ്കിൽ മരുന്ന് കഞ്ഞി തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു കർക്കിടക മാസത്തിൽ തന്നെ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതുപോലുള്ള പുതിയ റെസിപ്പീസുമായിട്ട് വ